Dimanche 11 août, 19e dimanche du temps ordinaire, c'est la Sainte Claire aujourd'hui. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nous nos cœurs et l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Première lecture, lecture de la lettre aux Romains, non, premier livre des rois, pardon, chapitre 19, versets 4 à 8. Psaume 33, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Éphésiens, lettre aux Éphésiens de Saint Paul, chapitre 4, verset 30, 5 à 2. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 45 à 51. Alléluia, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Dit le Seigneur, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Il disait, celui-là n'est pas Jésus, fils de Joseph. Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel Jésus reprit la parole, ne réprimez pas entre vous. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans le prophète, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. » Amen, amen, je vous le dis. « Il a la vie éternelle, celui qui croit. » Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour le monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures de ce jour nous parlent de la confiance. Qu'est-ce que Dieu nous donne à nous si nous lui faisons confiance Il nous donne les moyens d'agir et les moyens de le suivre. Reprenons la première lecture. Élie est catastrophé, il est désorienté, il ne sait plus quoi faire. Et Dieu va lui donner le pain qui va lui pouvoir lui donner la force de revenir, agir et annoncer la nouvelle de Dieu. Donc, je vous inviterai à lire le livre des rois, un peu plus que peut-être le chapitre 18 et 19 pour tout comprendre, mais on voit bien qu'il y a une force qui lui est donnée par l'action de Dieu, une nourriture essentielle. Alors il y a la nourriture physique. Il y a aussi la nourriture spirituelle. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il nous faut recevoir cette nourriture spirituelle. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Comment est-ce que je fais pour entrer spirituellement en relation avec le Christ, avec Dieu qui est la parole de Dieu En ouvrant ma Bible, en scrutant les Écritures, en m'enseignant et en enseignant les autres, en partageant en frère avec tous ceux qui m'entourent me, et qui me rencontrent et que je rencontre. Quand je lis la lettre de Saint Paul, en tout cas ce passage, alors il est bon de ne pas attrister l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il est en nous depuis notre baptême. Et nous avons à l'écouter. Mais c'est quand même un sacré challenge. Éliminez de votre vie toute méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné. Alors, 
on va se dire, bah oui, quand on est chrétien, c'est facile. On va être généreux avec les uns, on va pardonner, on va éviter de critiquer. Et puis dès que quelqu'un va se mettre à la messe, à lever les bras un peu trop haut, ou va se mettre un peu trop longtemps à genoux, on va lui dire, tiens, voilà un traditionnaliste, ou voilà un évangéliste, ou voilà je sais pas quoi. Ben du coup, Paul avait raison de nous mettre en garde. On doit être attentif. Alors bien sûr, on a notre nature humaine qui prend le dessus. Je dis souvent, Dieu nous donne dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 15, « Je mets devant toi le chemin du bien et le chemin du mal. Choisis le bien et les vies. » Et nous, souvent, des gros guillemets, comme des abrutis, on choisit le mal et on se fait du mal, et on se fait à nous-mêmes et autour de nous, eh bien la guerre est une meurtrissure. On meurtrit l'Esprit Saint qui est en nous parce que nous ne met pas de pas dans les pas du Christ. Alors c'est facile à dire comme ça, c'est plus compliqué à faire. Parce qu'on a la tentation du Satan, la tentation du démon. Je crois qu'on a oublié de parler du démon pendant plusieurs années et je crois qu'il faut se rappeler qu'il est quand même réellement là. La force du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe plus. Et comme ça, quand il vient nous voir, et bien, on pense que c'est juste nos penchants mauvais. C'est juste un égarement. C'est juste quelque chose que je fais que je n'aurais pas voulu faire. Et on oublie de lutter contre le démon. Et lutter contre le démon, c'est de prendre la force de la prière. Je vous salue Marie, le Notre Père, le Gloire à Dieu, le Credo. Toutes ces prières que l'Église nous donne pour nous donner la force de lutter contre le Satan, l'esprit du mal. C'est important. Hein on le dit, on a eu pas mal de baptêmes. Et pour les baptêmes, on prend la renonciation mal, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché, on crie tous, on le rejette. Mais il ne faut pas seulement le crier, il faut le mettre en œuvre. C'est parfois compliqué, parce que le Satan est malin. Mais non, c'est pas de la gourmandise, si tu en prends un peu. Oui, quatre tablettes de chocolat par jour, ça commence à faire beaucoup. Néanmoins, comment est-ce que je ne laisse pas tenter par le Satan L'Évangile, c'est l'Évangile du pain de vie. Le Christ nous rappelle qu'il est, lui, le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Le pain de vie, pain et vin présents sur l'autel qui, par l'action de nos prières, l'action des paroles consécratoires du prêtre et surtout l'action de l'Esprit Saint devient corps et sang du Christ. Et c'est vraiment le corps du Christ que nous recevons. Alors, est-ce que cela va me donner une béatitude céleste Je l'espère. Mais surtout, comment est-ce que je me prépare à recevoir le corps du Christ Ça qui est important par la confession régulière, par le fait, eh bien, lorsque nous commençons la messe, pour ceux qui sont arrivés avant, eh bien, vous avez entendu, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché. On reconnaît nos péchés et je demande souvent de prendre un temps de silence pour intérieurement faire un examen de conscience. Et si j'arrive après cela, eh bien, où est-ce que j'ai préparé mon cœur vous savez, quand je dis qu'il faut arriver à la messe à l'heure, c'est pas juste pour me faire plaisir. Parce qu'en plus, on n'entend pas les portes s'ouvrir puisqu'elles sont ouvertes. C'est juste, peut-être, c'est plus pour que chacun d'entre nous puissions préparer notre cœur à recevoir le corps du Christ. Parce que saint Paul le dira et le dit, si vous recevez le corps du Christ dans un cœur préparé, vous recevez le corps du Christ à votre péché et à votre mort personnelle. Vous communiez à vos propres péchés. Tandis que si vous vous libérez de vos péchés dans cette action du Confiteor, vous libérez votre cœur 
toutes vos sources de péché, vous pouvez recevoir le corps du Christ dans un cœur libéré. C'est important. Des fois on dit, mon père, vous exagérez, vous n'arrêtez pas de parler de ça, mais j'explique bien. Ce n'est pas le fait d'arriver en retard. Quelqu'un qui sait que pour une raison X ou Y, il va arriver en retard, mais que sur son chemin, il dit son confiteur et il prépare son cœur, à ma foi, pourquoi pas C'est mieux de le faire tranquillement dans l'Église. Mais on a des impératifs parfois dans la vie, et je suis comme tout le monde, je peux comprendre cela. Et je vous donne des clés pour cela. Une fois, à une messe, il y avait des baptêmes, et ben j'ai dit, ben, ceux qui sont arrivés en retard, ben, mettez la main dans l'eau du baptême des fonds baptismaux et signez-vous pour purifier votre cœur. Ce n'est pas juste une lubie du Père Thierry. C'est parce que j'ai mission d'être pasteur pour vous et de vous accompagner. Et le Christ se fait haranguer parce qu'il dit « Je suis le pain de vie ». Et parfois on m'arrange parce que j'insiste sur ces propos. Eh bien, je continuerai d'insister même si ça déplaît à certains, parce que je pense que c'est important. « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Certes, personne n'a jamais vu le Père, et pourtant le Christ dira « Qui m'a vu, a vu le Père. » Le Père et moi sommes un. Jésus est vrai homme et vrai Dieu, il ne faut avoir de cesse de se le répéter. Le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Nous croyons en une trinité. Quand je commence la mer, je dis nous sommes réunis au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, un Dieu trinitaire. Dans cet amour infini, dans cette relation trinitaire, Dieu n'est pas seul et il n'a pas besoin de nous, mais il a voulu que nous soyons là par amour. Et la deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, comme le dit saint Jean, a pris cher par l'action de l'Esprit Saint en Marie et s'est fait homme, vrai homme, en toutes choses, et que c'était le péché mais toujours vrai Dieu. Et par sa mort sur la croix, il nous ouvre l'amour de Dieu. Moi, je suis le pain venu de Dieu. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. En communion, nous recevons spirituellement le Christ, mais réellement le Christ, le corps du Christ. Et cette réception du corps du Christ en nous nous donne une force incroyable donne la force de pouvoir accueillir le Christ régulièrement, accueillir l'amour de Dieu et réveiller en nous l'Esprit Saint que nous avons peut-être étouffé. Et cet Esprit Saint nous permet d'entrer dans cet amour et de répondre à ce que Saint Paul nous invite à faire, à être attentif à nos frères, à prendre soin de ceux qui ne peuvent pas venir, à aller les chercher en voiture, à prendre soin de nos voisins, de leur donner un coup de fil, prier les uns pour les autres. Grâce à l'Esprit Saint que nous avons réveillé par l'absorption du corps du Christ, nous pourrons le jour de notre rencontre avec Dieu ultime l'accueillir dans son amour infini et dire « Amen, oui, je crois que tu es l'amour infini, ce don de Dieu. » Alors mes frères, Continuons de préparer notre cœur pour recevoir le corps du Christ, afin que le Christ qui est la vie éternelle nous donne cette source infinie d'amour. Christ est amour et Christ se donne par amour pour nous. Amen. Amen. Dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. Accorde-nous à son intercession de suivre le Christ dans la pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bonne semaine à tous et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bonne fête à Claire.